车子里的故事。明明头部受到撞击，导致了失明。失明，我宁可死了。原来是个不经事的主，季君阳。谁？就你的人了。钱的事儿我会想办法，但是你要付我利息，双倍。你叫什么？你好好配合治疗，等你复明的那一天，我就告诉你。为什么要消失？丫头，这一年你要照顾我，还到处兼职给我攒手术费，我现在什么也给不了你，这是我唯一能送你的。我喜欢。第一个见到的人，必须是你，丫头。我终于要见到你。丫头，季先生。丫头，季先生，这是那位小姐留给你的。游戏结束，本小姐玩腻了，再也不见。游戏。总裁，收购洛氏恒都集团这么小的事，您一定要亲自出马吗？你有意见吗？我现在就定行政权。骗子，我一定要在洛氏找到你。当然不是啦。安安宝贝呢，是先在妈妈的肚子里住了十个月，然后因为很想看看这个美丽的世界，所以就从妈妈的肚子里钻出来了。妈妈妈的肚子一定很疼吧？安安以后一定会乖乖的，不让妈妈生气。点满一千颗幸运星，我就告诉你我的名字。嗯，千寻。我们恒都被全资收购的事儿，昨天定了。新总裁今天就到，让你负责接待啊。新总裁，嗯，我接待。公司为什么让我一个销售来接新总裁？不会是？总裁。我看到恒都集团的牌子了，李总，能不能把我们会议时间往后推半小时啊？金寻。马银玉偷了你的方案，已经去找李总了。马银玉，小云，这就交给你了。欢迎总裁光临洛氏。啊、不好意思啊，哎呀，李总已经跟我签合同了，一千万的单子，谢谢你的方案哦，写的真好。<笑>喂，幺二零吗？横渡大厦幺四幺四有人受伤，不就泼你杯热水吗？至于打幺二零吗？帮你打的。啊、我千寻，你敢打我？你千寻，你疯了吗？你知道我是谁的人吗？我管你是谁的人。做贼就要有挨打的准备。新总裁马上就要到，你托我方案的事儿，咱们当面对。清雪，马银玉给新总裁发了举报邮件
，说你泄露商业机密，现在新总裁要罚你，还要给你降薪。<笑>新总裁早就被我搞定了，温千寻，处理你就像碾死一只蚂蚁一样简单。蚂蚁可以为了成功不懈努力，而你只配在苍蝇堆里找吃。你，老娘我不干！千寻，你别冲动，新总裁马上就要到了。丫头，我已经夺回监视器，可以给你。我要你，我一定要找到。总裁，那个泄露公司机密的员工，刚发了辞职信。泄露公司机密就想辞职了事，扣除全部奖金。是。千寻，新总裁到楼下了，你和他当面说说，说不定不问不调查就对我处分降薪。见这种二十三老板，我怕脏了我的眼睛。扣除我所有奖金，凭什么？你给我滚！你给我滚！靠，这么多人，果然是个不秀优越感会死新人啊！资本家，等着劳动仲裁吧。季总，我帮您冲咖啡吧。中、啊、了、啊。这方案做的不错。谢谢总裁，这个方案帮我拿下了一千万的单。前十年的销售金额统计写错了。不继续这个出口。哎，哎呀。人家也不是故意的嘛，这里面根本就没有这一项。季总，可能是我记错了。马小姐，马小姐，你被辞退了，走。季总，季总，你听我解释啊，季总。要写这份方案的人过来。要不是因为我，五年前爸爸也不会被害失去一条腿。喂。魏小姐，总裁让你一小时内必须到公司报道。怎么，扣我奖金还不算，还要兴师问罪啊？等着收律师函吧。告诉他，请便。那个声音。魏小姐，总裁说要和您面谈，请您赶快过来吧。不可能是他，他在江城，二十天后就会迎娶他心爱的未婚妻了。如果能顺利拿到那些奖金，爸爸的手术费就有着落了。好，正好我也想见见你们总裁，我这就过来。不是的，温千寻，你在期待什么呀？温小姐。我们已经调查清楚商业机密泄露的真相，也知道马银玉的订单是你谈成的。这样，作为对你的补偿，我们提升你的薪资到一点五倍，保留原职位。一点五倍？您不满意啊？两倍？两倍？您还不满意啊？月薪两万，老爸的手术费和安安的学费，就有希望了。三位，您的职位提升为总裁特助，温小姐，这已经是我最大的诚意了。希望您成交。这么大的胃口，就要看他能不能带来三倍的价值了。总裁，老夫人说亚楠小姐已经回国，希望您尽快回江城完成二十天后的婚礼。丫头，我想娶的只有你
你到底为什么要不告而别？有他的消息了吗？没有姓名，没有年龄，更没有照片，无异于海底捞针。就算是海底捞针，我也一定会把你找到。这个新来的总裁是什么来头？你不知道吗？他就是。我还以为你多了不起，不还是跟我一样靠男人上位？自己是个区。就觉得全世界都是粪坑啊！你，哼，温清雪，你就得意吧！我被辞退了，那周总的项目交给你了。今天晚上周总约的私人包戏，周总啊，可是很花的哟。<笑>之前就想要这个客户，谢了马姨。<笑>周总，这个就是我最大的诚意。我要的诚意呢，可不止这些哦、嗯。马银玉应该没有和你讲过这块地真正的价值吧？天然温泉，这一点对于周总开发酒店应该是特别有价值的。当然，如果周总不感兴趣的话。那我只能去联系一下华庭的李总了。哎，可不能怀疑那个姓李的。装什么清高？马银玉都可以。你怎么不信？嗯、啊？你个骚娘们儿！你。季君呀，你终于来了！他的声音，你是谁？季君呀，带我走。我把合同签了。什么合同？你到底是谁？老板，终于可以做叔叔了。老板。温小姐，你认识他？他不是之前辞职的温千寻吗？原来认识我，是因为我是他的老板。送他回去。You are my 谁呀、啊？总裁，你没事吧？把他送走。我这算是强吻老板了吗？不会被开除吧？
家雪姨，为什么爸爸还不来找安安？难道是安安不够可爱？当然不是。嗯，总有一天，爸爸会开着带翅膀的飞船来接安安。爸爸正在执行任务的路上，他要拯救世界。爸爸是大英雄。嗯，睡吧。对不起，啊，那个男人根本就不知道你的存在。你说他有一个五岁的女儿？没错，他爸还是个瘸子，弄走那个小孩已入凡尘。很好。<笑>安安，别走远了。<笑>哎，大爷，这个地方在哪里？啊，这个地方。哎呦，哎呀。哎呀，小朋友，你能扶一下奶奶吗？嗯、哎哎哎呀，谢谢小朋友啊！哎呦，哎哎呀，小朋友，你能送奶奶回家吗？奶奶的腿好像受伤了。啊，呃、嗯。我家很近，就在前面，你就帮帮奶奶。哎呦，好吧。哎呦，你看，这是奶奶养的小猫下的猫崽，你想要一只吗？我吗？你帮助了我，我当然要送你一只啦。真的吗？嗯，再走十几米就到奶奶家了，走吧。<笑>奶奶，你刚才伤的是左腿。<笑>奶奶，你刚才伤的是左腿。你看错了，快走，跟奶奶看猫去。安安，你你你你来人呐，救人呐！安安，安安。刚才我明明，难道是我眼花了？爸爸，你受伤了，也很疼吧？安安给吹吹就不疼了。叔叔没事。你不是叔叔，你是爸爸，你不要安安了吗？妈妈说了，你会开着带翅膀的飞船来接安安。你妈妈电话多少？安安，安安，哎呀，谢谢你，啊，先生。喂，安、哎、安，没事吧？嗯啊！啊！你没事吧？妈妈，我没事，爸爸救了我。都
总是妈妈没有保护好你。没关系，爸爸已经找到我了。项链呢？你不是叔叔，你是爸爸。那个孩子五岁左右，难道是？小鱼妈妈，我们去哪玩啊？妈妈。丫头，你谁啊？声音不对。你有病啊！我报警了。感觉不对，她不是丫头。是啊，我们怎么可能会有孩子？爸爸，嘘，别以为长得好看就是好人，忘了你被拐过了。丫头，只有十九天了，为什么你一点消息和线索都不给我？难道说我们之间的相遇，真的只是一场游戏？清雪，你不是请假了吗？有一份报表要赶紧给总裁。这新总裁到底是谁啊？他就是纪氏集团的继承人，全国最年轻的富豪纪君阳。据说啊，他是在众多继承人中杀出重围，最后夺取了的继承权，不但能力超群，而且人生。是绝不会当一辈子瞎子。啊！纪太太的位置，只能是我。我要辞职！你疯了！你才刚升职，难道是因为马一玉回来了？你怕了？马一玉还不配，只是我不能继续留在这里了。五年了，为什么他会出现在这里？什么？找到他了？让他在微醺酒吧等我，我马上到。你在微醺酒吧？我辞职了，想找你喝两杯。你就是五年前的护士。五年前那位小姐的长相我记不清了，不过我记得她是洛大的学生，我见过她的学生证。洛大？温助理不就是洛大的吗？温建勋的声音和丫头极其相似。难道把温助理给我叫过来？总裁，温助理刚刚提出了辞职。辞职？跟他关系好的许云说，他听说是你的名字，就突然辞职了，不知道去哪儿了。现在没人联系得上他。你去查一下，温千寻五年前在干什么？是。这个温助理确实是洛大毕业的。但除此之外就没别的信息了。只剩下十八天了，丫头，我必须找到你。总裁，别喝了，您的眼睛。千寻，你平常除了陪客户，可是滴酒不沾啊！今天这是发生什么事了吗？海月
，我其实……嗯，总裁，季军呢？季总，我已经离职了。这小子没钱还来喝酒，赶紧送钱过来，不然我们不客气了。你跟我一个离职的员工说不客气有用吗？你去他手机里翻一翻，有一个叫萧亚楠的，那是他未婚妻，你们找他吧。海月，我得回家了。赶紧付钱，听到没有？嗯，拜拜，拜拜。我挂电话了。给我往死里打！季君阳，我们五年前就没有关系了，他马上就会迎娶萧亚楠，就算有危险，以后我无关。谁再敢动他一下，我马上报警。季总，没事，我马上带你回家。丫头，我终于找到。季总，对不起，刚才下手太重了。是你命令他们，季君阳。季君阳，季君阳，小姐，季总刚才确实喝了好几瓶烈酒。我以为我们再也不会见。季君阳，我们终于要见面了。这老头命还挺硬的。原本我打算让他变成活死人。为什么？你是谁啊？这就是你破坏别人感情的报应。你说什么？季、啊、君阳是我的青梅竹马，我们马上就要结婚了，勾引别人的未婚，你觉得羞耻？勾引别人的未婚夫，不觉得羞耻吗？他没有告诉过我，他当然不会和你说，因为他不过是跟你玩而已。季太太的位置，只能是我记住你此刻的痛苦。婚前血，当第三者，是会被人戳脊梁骨的。我警告你，如果再继续纠缠季君阳的话，不会有下次。别人的东西，我不会碰。季君阳，一切都变了。你不是我想要的季君阳，我也不会再给任何人伤害我家人的机会。
好在你没见过我的样子，我们就当从来没有认识过。再见了，季君阳。丫头，不要走，别再丢下我。他季总，你醉了！我不是什么丫头，我是你公司离职的下属温千寻。我该走了。那你告诉我，为什么听到我的名字你就要辞职？你究竟在逃避什么？季总是不是失忆了？我提出辞职是在你进入公司之前。那你为什么要救我？我已经不是你老板了，你明明可以坐视不管的。除非我不只是你的老板。那照季总的意思，见义勇为也有错。好，那我记住了，下次一定不会多管闲事。他果然还带着那株项链，看你还能怎么抵赖。嗯、你干什么？你看了我的。我也想看看你的，有病！你为什么不给我看？你也有，我们是一对。流氓！新签的合同，你还没看吗？三年合同期，二十四小时待命。矿工一天赔三倍违约金，更多的条款要我一个一个给你说。你这是霸王合同！霸王合同你也签了，文小姐要是赔得起，见面。你，爸爸急需手术，不能跟钱过不去，只要想办法让他相信我不是丫头。温小姐大可不必在心里骂我。现在就要吃，现在就要吃。听明白了吗？文助理，丫头，是你们。饭菜已好。现在天也晚了，我该回家了。温小姐，你能不能告诉我，冰箱里边这么多菜，为什么你偏偏避开了我不喜欢吃的芹菜和香菜呢？啊，糟糕！刚才习惯性的按照他的口味做了这些菜，就连菜里不能有辣椒和葱姜蒜，温小姐都很清楚啊。你为什么那么说这么多？五年前的九月，你在哪儿？五年前的九月，你在哪儿？喝醉的人饮食应该清淡，季总应该知道的吧？如果说季总想吃那些复杂的菜品的话，可以让您的身边人给您做。还有，五年前我在洛大念书，被选做了交换生，去了国外。不信的话，您可以自己查。总裁，你要找的人出现了。不是他
，都要结婚了还找我，是婚前最后的疯狂吗？可笑。五年了，你还敢再出现？如果没有这张清纯的脸，君阳会看你一眼吗？这一次，务必让他知道，挑衅我的后果。你怎么在这儿？总裁，是肖小姐帮忙找到的，你想找的人。你看到他了？我听熟识的医生说，那个女孩有一块刻着字母的项链。项链。君阳，我愿意等你五年。五年之内，如果你真的能够找到他，我愿意退出。但若是找不到的话，我希望你能给我一个机会，十七天之后跟我结婚。楠楠，我跟你说过。张助理，快开车吧。天离路正在为您成规划，师傅，请您按导航走。你再不按导航走，我投诉了。君<笑>阳<笑>，前面就是医院，你马上就能见到他。<笑>嗯、君阳，找您要紧。张助理，快点开。嗯嗯嗯幕后指使的是谁？人呢？总裁，对不起，我到的时候他已经离开了。不过我调到了监控视频，虽然看不清楚脸，但是和你戴的项链一模一样。天寻，可不可以再讲一次你和爸爸的相遇故事？安安好想听。安、啊、安，我们今天讲小红帽和大灰狼的故事好不好？不好，安安喜欢爸爸，他会开着带翅膀的飞船带安安回家。啊啊！你的项链呢？安、啊、安、啊、已经找到爸爸了，不需要项链了。项链丢了，一切都该结束了，不能再和他纠缠下去了
，辞职有违约金，就让他主动开除我好了。你为什么那么熟知我的口味？温助理、嗯，你是第一天来上班吧？呃，对不起，总裁，我可能不适合这个职位。我不得不提醒你一下，如果你是故意降低能力来伪造不能胜任的假象，违约金照罚。三天之内，我要看到统计结果。怎么，做不到吗？没问题，蠢货！来的正好，我拿了百分之五的股份，已经是公司董事。就你这破方案，猪写的都比你好。既然你这么爱当猪，就多吃点。我千寻，你知道我什么身份吗？要不是你这个身份，我还不陪你玩呢。你不是喜欢挑刺儿吗？不如自己多长点儿。救命啊！陪我一样狠！哎呀，刘总，你看你来的正是时候。刘总，不好意思，你听我<咳>。一句话就治好了，我妙手回春。我千寻，我今天必须开除你！走啊，把他给拖出去！哎，我让你拖他呢，你拖我干什么呀？我看看，谁敢动他？季总，我可是公司董事，我要开除他，必须开除他！你说，你要开除谁呀、啊？我一份啊！从现在起没有了。季、啊、总，把他清除董事会，谁有意见，随时来找我。季总，季总，季总，千寻，我都起鸡皮疙瘩了。总裁好帅，不是吧？这都不开除我？<笑>温千寻，你得意什么？再过三天，肖小姐亲自收拾你。总裁，查清楚了，五年前温千寻的交换生名额被人顶替，他根本就没有离开过洛氏，而且他曾经在华信眼科医院有过六万块钱的交易记录，时间就是您出事的时候。温千寻，他一定就是鸭子。喂，宝贝。妈咪，快回家，我们约会、嗯。对不起，我也想跟你约会，可是我被万恶的资本家剥削。哎，约会？和谁？等你醒来，就可以看到我在床边亲亲抱抱，好不好？终于起了。喂<笑>、呃。喂。季总。孟千雪。工作室耽误你约会了？怎么突然打电话呀？季总放心，我会优先安排好工作的。然后呢？去约会。季总，八小时工作制是法定的，现在是下班时间，我累了，要下班。喂，宝贝，我们去约会吧。那个男人到底是谁？温千寻，到底是不是丫头？啊，终于搞完了。我们的内网被黑了。千寻，你这 U 盘是不是有毒啊？小云，今天有没有人动过我电脑？今天早上，马银玉好像来过。马银玉，这种低劣的手段，你还要再来多少次啊？看来数据是很难恢复了，除非找到特别厉害的黑客。喂，哎喂，你回国了？什么时候忙完？我们约个饭啊！哎，别提了，我现在一团糟，好帅啊！呃
，能有什么事儿是我们小千寻解决不了的？哎喂！<笑>好久不见，好久不见。这<笑>就是他要约会的男人。还不到十分钟就修好了，可以啊你。修好了。啊，好了。这位是艾维，这位就是我们公司的季总。报仇去财务那里就行。温助理，来我办公室。报仇就不必了。季先生真的要感谢的话，那就请批准千寻提前一个小时下班就好了。我们有一个很重要的会要约。艾维，我今天还有很多工作没完成。哼，季总不会不同意吧？下班。我们去吃小龙虾好不好？我要那个男人的所有资料。我们有一个很重要的会要约。千寻，其实我这次回国是为了一个人。怎么，铁树开花了？千寻，其实那个人就是……季总，去我办公室拿蓝色文件夹，马上送到平子秘书室启动来。现在？有问题吗？打扰了你的约会。千寻。你答应今晚都会陪我的，到现在立刻马上。艾维，江城人，二十五岁，威听 b 酒吧老板，家庭背景不明。威听 b 成立于五年前，五年前？为什么是五年前？一个顶级黑客可以十分钟找回一个公司的全部数据，或许我拿不到温千寻就是丫头的确切证据，就是拜他所赐。季总，这是你要的文件。温小姐上次做的饭菜很合我的胃口，可不可以再做一次？不好意思。不是我分内的事儿，我不做。分内？那我不建议让你每天半夜过来送文件。啊<笑>吃完饭之后陪我出差，你去帮我收拾一下行李。出差？可是我什么东西都没准备。买。爸爸，我有事情要出差一趟，就先不回家了。这是，这是。当年商场打折，我送他的生日礼物，他竟然还留着。你好像对这件衣服很有兴趣。啊，是啊，在这么一对价值不菲的衣服里面。有这么一件廉价的格子衬衫，所以有点意外。季总很珍视这件衣服，这是一个很重要的人送给你的
很重要吗？很重要。为什么五年了还要留着我送给你的东西？难道是我错怪你了？季君阳，其实我……亚楠，萧亚楠，醒醒吧，温千寻！难道你要破坏别人的家庭？那你和满音玉有什么区别？好，夏主监，你刚才想问什么？没什么，您的行李已经打包好了。温千寻，这次出差，我会知道答案的。不吃辣，不好意思，我只是一个普通的助理，我什么都不记。哎呀，不好意思，总裁，我忘记你不吃辣了，下次一定。三块方糖是您的习惯吧？我不吃甜。哎呀，我不好意思啊，下次一定。这件衣服我每次出差都会带上，因为这是你送给我的，因为这是你送给我的。我查过监控了，你是故意不迎合我的口味。不知道您在说什么。你明明什么都记得，可你为什么在逃避？丫头，你为什么就不肯承认？季君阳，你放开我！五年前荷花堂照顾我的女人就是你。<笑>丫头，你别再折磨我了，好吗？季君阳跟我是青梅竹马，我们马上就要结婚了。你勾引别人的未婚夫，不觉得羞耻吗？他从来没和我说过。<笑>季总，你认错人了。季君阳，你就是个渣男！你马上要娶萧亚楠了，为什么还要在意我到底是谁？我、啊啊、流氓，流氓！你长得真好看，像极了我的前男友。前男友，文千雪，你最好清醒一点，我有事要问你。为什么要这么对我？为什么要骗我？我恨你。
找到你了。你要去哪儿？嗯，季总，昨晚只是成年人的游戏而已，你就当什么都没发生过。游戏？你怎么会这样？为什么？当年我们明明已经……没想到大姨妈这个时候来了，或许这是个不错的理由。怎么会这样？怎么，季总很意外吗？还是季总觉得我是什么随便的女人？我不是有意要伤害你的，我会补偿你的钱或者股份。不必了，意外而已。更何况谁占谁便宜还不一定呢。昨晚我也挺愉快的，辛苦了。他应该再也不会怀疑我的身份了。为什么会这样？夏小姐，他们俩在同一房间待了一晚上，这又是您的未婚夫，温千寻他怎么配的？不过是将死之人罢了。三天之后就是他的死期，难道说你啊？以后见面只会更尴尬，回去就辞职。耿继斌，你人渣，你对得起海玉吗？文千寻，我拿耗子不管闲事儿，你养起海玉出去，你不看自己几斤几两？你你。季总，我的女人，哪句话冤枉您了？你的女人？啊，对对，对不起，是我有点不知太深。滚！啊，这边滚，这边滚。你没事吧？多谢季总，但是麻烦季总以后不要用会让旁人误会的措辞来解释我们的关系。我不是你的女人。抱一抱，就当做从没有在一起。好，那你现在能去准备中午的会议吗？当然可以，但这是我作为助理的最后一项工作。你说什么？如果季总有豢养金丝雀的爱好，那麻烦你换个人吧。我对做你的情人没有半点兴趣。你知不知道你在说什么？我很清楚我在说什么。好，想辞职。那就走！我最讨厌别人威胁我。多谢季总成全。那个我不想画一只风不顾水昨晚只是游戏，该死！难道五年前丫头也是这么想的？嗯、季总，这是总裁峰会提前到明天，这十年数据您早给我。十年的数据。我怎么可能？这明明是我的工作，你为什么要为难许云？你也知道是你的工作
，那是你为难他，还是我？我会把这些工作做完再走，放心，这点职业道德我还是有的。如果你不是，那我的丫头在哪里？只剩下十五天了，齐寻，你怎么在这儿睡了？嗯，啊，是他的。大客户们都在路上了，数据弄好了吗？放心吧，嗯、我都准备好了。什么情况？什么情况？怎么了，秦寻？我昨晚明明已经把数据做完了，但是这个表格被格式化了。现在去开会就只剩一个小时了。哟，一大早上脸色这么难看，啊，该不会是给大客户看的东西长翅膀飞走了吧？哎呀，温助理这么厉害，肯定能很快搞定十年的数据吧？你干什么？<笑>温千寻，我今天可是以盛虹集团老板娘的身份出席的。哦、盛虹集团的刘总打算离婚娶你，<笑>这条新闻能卖多少钱我不知道，但是刘夫人能追你几条街，我还是能猜到。<笑>会议资料都准备好了吗？季总，他现在手里可是一个字都没有。理由？没有理由，没有按时提供资料是我的失职，我会向客户道歉，也会尽力弥补公司的损失。你打算怎么补偿？你打算怎么补偿？我。通知下去。会议改期，季总，会议不需要改期。对不起，这次的 PPT 是我没有准备好，我向大家道歉。什么情况？哼，我将以口述的形式给大家呈现。十年的数据，你口述，你当我们傻呀？这这这能行吗？这怎么可能啊？我同意。总裁，我们已经查明，出现在华新医院的女人，虽然戴着类似的项链，但年龄对不上。血迹又能证明什么？女人每个月都会。问千寻，到底是不是你？我会很快找到答案的。抢的这个太好了，真厉害！太厉害了，太厉害了！去去！季总，这次的事情我会给你一个交代。确实应该给我一个交代。啊！哎，季总，季总。你要干什么？你要干什么？这乡里乡外的字母是我亲手刻上去的。我们的约定难道你都忘了吗？你到底要逃到什么时候？怎么会这样？这是我妈妈留给我的遗物，你看够了吗？
你一而再、再而三的逼我，不就是为了那点事吗？反正你是老板，我也反抗不了。对不起，你，你就是个混蛋。这是，这是幸运星，叠满一千颗，我就告诉你我的名字。他为什么还留着这个？别碰，别碰！这东西对总裁来说非常重要，谁也不让碰。难道真的是我误会你了？季俊阳，下个月十号我和俊阳的婚礼，邀请各位参加。谢谢老板娘，老板娘，温助理。作为未来的季太太，我很感谢你为公司做的贡献。我们的婚礼，你一定要来。好日子都赶到一起去了，下个月十号，我刚好有个朋友去世，我得去参加葬礼。季<笑>君瑶，这样的感情游戏很好玩吗？最后一份工作了，忙完我就可以彻底离开。妈咪啊，你怎么来了？海玉妈咪带我来的。安安想妈妈了，就让安安待一会儿，就一会儿。那你要答应妈妈，乖乖的，不能打扰其他的叔叔阿姨工作，知不知道？好。<笑>爸爸，放开坏叔叔！这谁家孩子啊？小朋友，我们总裁在跟很重要的客户开视频会。那是我爸爸。那是我们季总，不能乱叫。啊，走走走，一边玩去。爸爸，爸爸，让他进来。啊，呃，嗯，哦，爸爸，今天会议就到这里吧。告诉叔叔，你是来找谁的呀？为什么每一次看见我都叫爸爸？你就是我爸爸。妈妈说你是大英雄，每天都在保护世界。总有一天你会开着带翅膀的飞船来接安安。爸爸，安安好想你。没错，绝对没错。安安找到爸爸喽。如果五年前我和丫头有了孩子，也该这么大了。啊，妈妈忙完了。啊啊！秦雪，我还从来没见过总裁带孩子呢，可有爱了。温浅轩
，你到底还要做多久的缩头乌龟？安安那么想念爸妈，你有什么权利剥夺他们相认的权利？季君阳，我会告诉你一切。温千寻，是时候面对五年前的那个人了。你给不了安安完整的家庭，至少，你可以让他拥有父爱。四处留情的渣男，根本不配当安安的爸爸。温小姐，您这是？麻烦告诉你们老板，这里是办公区，不是红灯区。老娘不干了。你说，你是丫头？我我记不清了。五年前我在洛大上学，救了一个男人，我们相爱了。可后来我出了车祸，醒来之后我记不起他的样子，我只记得这是他给我的唯一的东西。后来我去医院打听，听说有人在找这个项链。总裁。根据医院的记录，五年前送您去医院的人登记的名字就叫林芷柔，正是这位林小姐。她是丫头。林小姐，我们总裁就是您一直找的人呢、啊。我女儿的东西怎么在你这儿？我女儿的东西怎么在你这儿？嗯、<笑>这可不是一般的项链，而是通往豪门的金钥匙。<笑>偷来的东西，你就不怕惹麻烦吗？我已经顶替你的职位了，下一步，我要顶替你在他心里的位置。从今以后，我林芷柔就是丫头。当年随便写的名字，竟然职位和男人我都不稀罕，但这是我的东西，还我！啊啊、对不起，都是我不好，我不应该打扰你们。你这种手段，连狗血的小短剧都不用了，你知道吗？君阳，对不起，都是我不好，五年前的一切，你就当做什么都没有发生过。温千寻，我要听你解释。水就是我泼的，我还打他了，我愿意。嗯，早知道不救你，还和以前一样瞎。君阳，都是我不好，是我打扰了你的生活。别演了，再演就没意思了，再演就没意思了。什么意思？演什么？我听不懂啊。这里我装了监控，要不是看在五年前你救过我，我不会这么纵容你。君阳。总裁，您好不容易找到林小姐，怎么？我不相信一个人五年会有这么大的变化。去查一下林芷柔的底线。是，还有十四天，林芷柔真的是丫头吗？啊？喂，温千寻，我们谈谈。萧亚楠，我和你没什么好谈的。怎么，不敢？又见面了，温小姐。谈什么？喂，安安公主，阿姨亲手做的草莓蛋糕，小吴老师有拿给安安吗？蛋糕好好吃哦，谢谢亚楠阿姨。这是我们的秘密哦，不可以告诉妈妈呀。小亚楠，你对安安做什么？亚楠，我可什么都没有做呀、啊
，不过下次可就不一定了。你说是车祸好呢，还是溺水？从楼上摔下去？不，不要伤害啊！怕了，求你不要伤害俺。我已经申请离职了，我可以带着安安消失，我们永远也不会出现在你面前了。想让我给你机会，就好好配合，让君阳彻底忘掉。君阳，尝尝我的手艺。你怎么会知道我的口味？我也不知道，可能是他在乎了，所以，君阳，我们以前一定很幸福，对不对？你为什么进我的房间？君阳，对不起，这件衣服。怎么这么眼熟？是不是和我有关？你还知道些什么？我什么都不记得了。啊、我的头好疼、啊，对不起。难道他真的是丫头？我已经按照温千寻和您交代的细节去做了，保证不会让他发现的。放心吧，肖小姐。我不是叫你走了吗？只要你叠满一千个，我就告诉你我的名字，君阳。我就是你一直在找的丫头。你根本就不是丫头，你是谁？我就是你的丫头啊！五年前荷花堂，是我陪了你整整一年，是我治好了你的眼睛。我的丫头根本就不会这样。<笑>丫头，还有十二天，你到底躲在哪里？他已经找到了他的丫头，我也回到了自己的生活，这就是最好的结果。喂，男士七号别墅，救我！季君阳，季君阳。你这是喝了多少酒啊？哥，你还是不开心。你是丫头，你告诉我，你是丫头。<笑>我不是，季君阳，季君阳。丫头，总裁，你感觉怎么样？他人呢？林小姐，想必是早上回去休息了。我问的是温千寻。温小姐，难道照顾您一晚的人是温小姐？照顾我一夜？
姑奶奶，还是我认识的小千寻吗？这么大力气，活该！谁让你跟踪了？你被人跟踪了？你最近是不是得罪人了？看来是有人等不及了。季总，我已经离职了。就算是申请离职了，也有一个月的缓冲期。温特助是想要违背合同吗？好，我去。告诉我，项链是谁给你的？说。是不是他？君阳，我真的是丫头。项链就是最好的证明啊！一条项链能证明什么？我的丫头才不会像你那样龌龊。他爱我，救我，从来没有想过回报。我最后再问你一遍：项链哪儿来的？季总。我知道项链是谁给的。你终于肯承认了，季先生，千寻不是你要找的那个人。我只相信他说的话。那个项链是马银玉给他的。我不是你要找的人。我黑了马银玉家的监控，他们的交易都在这个录音上。这是通往豪门的金钥匙，就是马银玉逼我的，我什么也不知道。闭嘴！交给警方。季总，那不关我的事啊，季总。温助理，我有话跟你说。季总，我来就是想告诉你。从此以后，别再见了。你到底在逃避什么？季总，千寻已经离职了。你是他什么人？你有什么资格跟我说话？他是我什么人，还不明显吗？我们是什么关系，还不明显吗？对不起，艾薇，我没关系，我要的只是你幸福。季俊阳，我们就这样结束吧。我就是想要报复温千寻，才雇人接近的你。我的问题你还是没有回答我。季总，那个项链。真的只是我捡的。我最后再问你一次，指使你的人是谁？我真的不知道。指使绑架、图谋诈骗，马小姐，你的刑期恐怕比命还要长。你看在刘总的面子上，季总，带走。季总，季总，季总，马英玉那边有什么交代？第一时间告诉我。是，耿氏集团的邵东家耿继兵来了。不认识。他的老婆是海玉，是温助理的闺蜜。海玉。丫头，你是谁啊？让他进来。哎，季总。这个上次全是我的错，所以这次带来最大的声音。你看看
去走，你什么意思？一个连妻子和女儿都能抛弃的男人，会对生意伙伴忠诚吗？什么女儿？我没有女儿啊！我亲耳听到那个孩子叫你妻子妈妈。你说的不会是安安吧？还是只是他的干妈？孩子亲妈是？孩子亲妈是温千寻？你说什么？季总还不知道安安就是温千寻的女儿啊？千真万确。至于那孩子的父亲是谁，没人知道。听说他五年前就跟温千寻这个女人很有仇。他是什么样的人，不用你来评判。宋哥，哎哎，季总，季总，安安是温千寻的女儿。哈<笑>张助理，想办法拿到安安 DNA， 做亲子鉴定。那各位没意见的话，我就签字了。爸爸，外公晕倒了，快来吧，安安。哎哎，中餐，开会呢。海西，我千万等他，季总这也太……安安别怕，外公没事。安、啊、安，季俊阳。你父亲已经脱离生命危险了，谢谢你。对不起，给你添麻烦了。安安，你为什么不给妈妈打电话呀？你不可以麻烦这位叔叔。安安是我的女儿，给我打电话，有什么问题？给我打电话，有什么问题吗？啊，季先生，麻烦你以后不要开这样的玩笑。玩笑？那你告诉我，安安的爸爸是谁？千寻，我已经联系好了顶级的心外科专家，三天后就可以给叔叔做手术了。艾薇，谢谢你。放心，有我在，叔叔不会有事的。啊，艾薇，爸爸抱。爸爸，季总不知道吧？安安一直都这么叫我。安安，你要记住了，爸爸这个称呼不是谁都配的。阿伟叔叔，我已经找到爸爸了，不能乱叫，爸爸会吃醋的。哼，小东西。哼，温小姐，专家到位了，你父亲马上可以手术，这么快？是季先生特约的专家，刚刚也是他背着温老先生来的医院。温老先生癫痫发作，吐了他一身，他都没在意，还亲自给温老先生换了衣服。他为什么要这么做，季总？我有话跟你说。你如果是来劝我不要再继续纠缠你的话，我劝你不要浪费口舌。我是来谢谢你的，谢谢你救了我爸爸。这个是安安自己做的，他一定让我给你。如果你觉得没必要的话，那我就……不是，我和安安都和你没有关系。没有关系，温小姐，想要感谢我。就要拿出诚意来，我是有生意人，又不是自己
，总有一天。再无瓜葛吗？如果真的可以再无瓜葛，萧亚楠也不会再威胁安安的安全了。好，我答应你。五年前，我被自己的亲叔叔算计，出了车祸，失明了一年。那一年，有一个女孩一直在照顾我的生活起居，到处兼职，给我攒手术费。他不敢告诉我他的名字，他说：“叠满一千颗幸运星就告诉我。”他还说：“当他复命的那一天，见到的第一个人就是他。”山景的月光当惊动当惊动但是他骗了我。他骗了你？对，他就是一个彻头彻尾的骗子。他在我最绝望的时候，给了我短暂的光明，最后。最后把我一个人永远丢在那。为什么？为什么他要这么对我？为什么他要消失？季君瑶是我的青梅竹马，我们马上就要结婚了，你勾引别人的未婚夫，不觉得羞耻吗？如果一个女人真的决定离开你，那一定是她伤透了心。你就没有骗过她吗？人心自问，你就问心无愧吗？对不起，季总，我们可以走了吗？季总，饭菜已经好了。我长得可丑了，掉鸡眼，塌鼻子，四环素牙。<笑>不相信你会忘记。季总，你的爱情游戏已经结束了。我和艾维已经订婚了，请你不要再来打扰我们。你撒谎！我再说一遍，请你不要再来打扰我的幸福。艾维，谢谢你送我回家。建轩，其实我想说，<笑>我我们一直都是很好的朋友，对吗？<笑>那我先走了。
눈물로 살게 했던 미안한 마음을 그런 거야 하지만 난 말야 너의 밖에선 살수 없어 내겐 너 하나로 물든 시간만이 흘러갈 뿐이야 사랑해요 고마워요 따뜻하게 나를 안아줘 이 사랑 때문에 나는 살수 있어 <웃음> 行了，千寻，别喝了。嗯。可是我好难受。千寻，安安的爸爸不可能来接他了。季君阳不可能做安安的爸爸了。安安的爸爸是季君阳。与萧家联姻，是你父亲和你爷爷的遗愿呢。你竟然为了那个来路不明的女人要退婚。你，你伯母，君阳不喜欢我，我不想强求。我同意退婚，只希望他能够幸福就好。你听到没有？你个混账东西！亚楠，他对你是一片真心呐、啊，你竟这么对他。如果不想逼我提前去见你父亲，十天后你们必须成婚。妈，我是不会娶亚楠的。既然爷爷说是继承人联姻，我愿意放弃继承人身份，退出继氏集团。你说什么？你，君阳，刘继哲，马上发布季家和萧家的婚讯。温千寻，我要嫁给季君阳，你也该消失了。总裁。您跟安安的亲子鉴定结果出来了。牛头缺少的证据，温千寻，我看你还怎么逃。经我衷心鉴定，季君阳与温安安排除亲子关系。怎么可能？肯定是检错了，再查一次。总裁，我们找到最权威的鉴定机构，而且安安的头发样本。是我亲自采集的，所以我不是安安的爸爸。安，艾维爸爸抱，爸爸，安安一直都这么叫我的。他是我什么人，还不明显吗？我和艾维已经订婚了。总裁，老夫人已经向媒体发布了您跟萧亚楠的婚讯。那个人不是他，和谁结婚有什么区别？眷恋。这一抹薄情的留恋，这春七天后季家的婚礼如期举行。喝。不醉不归。你为什么要喝这么多酒？你跟萧亚楠要结婚了，恭喜你啊！你醉了？我没醉。我告诉你一个秘密吧。其实我就是你的丫头
。说什么？季军呀，我是丫头呀，你不要娶那个坏女人好不？季君阳，你不是一直在找丫头吗？我就是。东西，清醒的时候我告诉你。喂，怎么是你？说，她不是你的丫头。如果你不想千寻因为做别人的替代品而痛苦，以后就不要再见她了。君阳，我们婚礼那天，你说我穿短款的，还是拖尾的？君阳，婚礼这辈子只有一次，你怎么一点都不伤心呢？季先生，您的眼睛完全恢复了吧？五年前我给你在一个病房啊。您这是要跟温小姐结婚了吧？这也不是温小姐啊！你说五年前救我的那个女人，姓温。嗯，我是不是说错话了？你谁啊？来人，把他赶出去！滚！嗯、请你告诉我，你知道的一切。嗯。因为我住院期间没有人照顾我，温小姐每天都会多打一份饭给我。她真的是一个很善良的人。她全名是什么？嗯，不记得，我只知道她姓温。那如果再让你遇到她，你能认出她的样子吗？我可以的。孟千寻，你到底是不是丫头？我马上就会知道了。小姐。那个女人是不是五年前你遇到的温小姐？爸爸，季君阳，你，小姐，我希望你再仔细看看。是的。你是否见过五年前和季君阳同病房的人？我见过。我见过。跟我走。我不会跟你走的，你放手。跟我走。季先生，你可能搞错了。这位小姐，你五年前是不是在华夏餐厅做过兼职？我经常去那里吃饭，所以认识你。季先生。这位好像不是我五年前认识的那位温小姐，可以放开我了吗？季君阳，我希望你不要再打扰我们的生活。爸爸。爸爸，爸爸千寻，啊，你还好吗？哦，哦，我没事儿。那如果再让你遇到他，你能认出他的样子吗？季君阳一旦认出千寻，势必纠缠不休。温爸爸已经因此失去了一条腿，这次萧亚楠一定会对千寻跟安安下死手。不行。
。女士，如果你真的想帮千寻，就不要让他们相认。千寻，我只想让你们都能平平安安。萧亚楠所有的罪证，都在里面。谢谢你，艾薇。要是真的感谢我的话，那不如以身相许。别闹，<笑>老娘现在啊，有娃没老公，人生赢家好吗？拜拜。<笑>喂，清雪，不好了，安安被人抢走了。什么？啊<笑>安安安安，你在哪儿？你温千寻，萧亚楠，是你？你到底想干什么？你是不是应该客气点儿？你就不怕我折磨你的女儿，还有你的爸爸？不，不要！你不要伤害他们！我警告你，如果你敢碰他们一根毫毛，我做鬼也不会放过你的！小安南，我走，我走，就像五年前一样消失。现在季君阳他已经对我彻底死心，你们也马上就要结婚了，你为什么还要缠着我不放呢？你是谁，丫头？你终于承认了。你你放开我，混蛋！我是不会放开你的。我要一辈子这样绑着你，我才不会失去你。你不是已经要跟小亚楠结婚了吗？为什么还要来纠缠我？你就那么希望我娶别的女人？小海楠呢？我刚刚明明听到她的声音了。我如果不把声音处理成她的声音，我又怎么能找出真相？那安娜，安娜，我们的孩子很安全。<笑>骗子，你就是个骗子。相比于你骗我的，我这点手段算得了什么？告诉我，你真的希望我娶别的女人？你已经公布婚讯，现在全世界都知道你要跟萧亚楠结婚。我跟萧亚楠。是从小认识的，但是五年前我就跟他说过，我不喜欢他，也不会娶她。是他自作主张，去跟长辈们定下婚约，说等我找到了你就取消婚约。可我没想到，对不起，对不起，你能不能先放开我？我放开你可以，但是你要答应我，不会再跑吧？好，季君阳。嗯，季君阳。嗯，季君阳。<笑>让你刚刚骗我！啊啊啊啊！怎么了？疼！怎么了？疼！摔哪儿了？要要去医院。好，我们去医院。你要对我负责。季先生，您的伤……我是不是很严重
，需要有人二十四小时监护的那一种。季先生，您的伤再晚来一会儿的话就、啊……如果真的很严重的话，我会负责的。嗯、我先去开药。季先生，我的意思是说，您再晚来一会儿的话，您的伤就自愈了。我说很严重，就很严重。啊啊啊啊！好冷啊！你就这么照顾伤员啊？喂，老师，什么？潘安跟人打架了？我儿子说错了吧？啊，谁不知道你的小丫头从小就没有爸爸？你呀、啊，就是你妈在外面偷人生的，还不赶紧进去给我儿子道歉？不要，我有爸爸，我爸爸是拯救世界的大英雄，他会开着带翅膀的飞船来见安安。<笑>飞船？你爸烧他妈！我告诉你，在洛水，除了季君阳，还没人敢压我一头。我爸爸就是季君阳。<笑>你爸是季君阳，我还是玉皇大帝呢！赶紧进去道歉，不然我让幼儿园开除你！喂，爸爸！我看谁敢开除你？季总，这这是你女儿。可是，他姓温吧？有什么问题吗？我们总裁是温家的上门女婿，孩子都姓温，不行吗？呃，张助理，有些话也不是非说不可。哦，哦季总，对不起啊，我真不知道她是大小姐。嗯、啊，对不起，爸爸来晚了，你有没有事情啊？有没有哪疼啊？啊爸爸，我不疼，是我打了朱小胖。什么？是你打别人，你这手打的呀，疼不疼啊？啊，爸爸给你吹吹好不好？总裁，你也不用这么溺爱孩子吧？啊，回家就好不好？妈妈还在家里边等我们呢。今天晚上，爸爸给你做你最喜欢吃的炒虾仁嗯，走喽。季总，季总，对不起，季总。我不想在落实再见到他，明白。总裁，萧亚楠，你在哪？君阳，还有三天就是我们的婚礼了，明天的家宴你别忘了。好，明天的家宴，我很期待。哎，妈，哎，看到你们和好如初，我就放心了。妈，以后我一定好好孝顺你。哎，恐怕你没有这个机会。你以后没有这个机会。今天我请各位过来，我是要宣布一件事情：结婚，我要退了。啊君阳，你胡说什么？君阳，警察已经在来的路上了，现在就让我们大家一起欣赏一下你的罪证。是萧亚楠给了我一笔钱，让我去撞温千寻他爸，还伪装成了意外事故。哦，什么
这是，这是我还有情绪的人小雅的，林芷柔也是她种的，她才是主谋。莹儿，俊阳，你别胡闹，我这不是真的。妈，你要相信我。来人，把他带去警察局。不,不要，我不同意，我不同意。就算是亚楠真的做错了什么，那也是因为太爱君阳了。外面的女人不过是看上了我季氏集团的财产，为了钱。好啊，那我们就谈谈钱。五年前，季君阳被人陷害，险些车毁人亡，是我救了他。您觉得他这条命值多少钱？你想要多少？我爸爸跟萧亚楠无冤无仇，却被他害得失去了一条腿。夫人觉得，这又是多少钱可以弥补的？我爱季君阳，是因为他这个人跟季家没有关系。说的好听，我绝不能接受一个不明不白的女人。亚楠跟君阳才是青梅竹马、有感情基础的一对。您还不知道吧？君阳出车祸的消息一登报，这萧亚楠就在国外跟君阳的堂哥在一起。他想嫁的始终都是季家的继承人。怎么会这样？萧亚楠，不，这不是真的。妈，你听我解释吗？可都是温千寻在捣鬼，都是他，是温千寻在捣鬼，都是他。哎，他大发誓、啊！哪<笑>里没事吧？原来车真的奶就不疼了。你是。奶奶，我叫安安，是你的小孙孙呀。孙孙，这孩子真好看。奶奶，之前那个坏女人还改了亲子鉴定，差点安安就见不到奶奶了。做什么亲子鉴定？这和我一个模子刻出来的，错不了。哎呀！带走，请最好的律师，让他把牢底坐穿。我不要，妈，爸，放开我！哎，乖宝，跟奶奶回家好不好？你看，就安安一个人，就把咱妈给搞定了。嗯，啊、那是，<笑>也不看是谁养的女儿。那是。也不看看是谁的种子。<笑>哦，你妈这关安可是帮我过了，我爸那关你自己过。嗯，走叔叔，这是给您准备的礼物，呃，不知道合不合您心意。你就是那个失踪了五年，不顾他们母女死活的混蛋。我错了，叔叔，是我不好，叔叔对不起。用这些东西就想抢走我的女儿和我的宝贝孙女，还是像上次救过我一次，就想道德绑架？爸，叔叔，我是真的没有这个意思。我是真心爱千寻的，我是真的想娶千寻。我哼，不可能，我不同意。爸爸，其实这些年他一直在找我们，只是我们……温老先生，我以我的人格担保，我们季氏总裁绝对不是负心汉。这五年他一直洁身自好，还养的狗都是公的。
真的，千真万确。<笑>哎，行吧，看在安安对你的印象还不错的份上，我可以考虑让你做上门女婿。温老先生，我们既是集团的总裁，既是唯一的继承人，做你们温家的上门女婿，这有什么问题吗？安安是温家养大的，以后啊还是姓温。至于千寻肚子里这个，嗯，只要老先生喜欢，也姓温。什么叫我肚子里的那个？你小子，看看你干的好事！多谢叔叔夸奖，赶紧准备婚礼吧！哎，好好的浇花，别出狗，拿酒来。这是九二年的飞天茅台，这是啊八年的拉菲，这是七八年的麦卡伦，六二年的钻石香槟。行了、哎，这一大瓶啊叫皇家礼炮。你敢放上来？不会喝就不要喝那么多酒。下次要是再敢给我喝那么多酒，我就。This moment is wonderful. I'm with you. Everything is wonderful. Don't cry. Stay with you. 温小姐，您和总裁马上就要结婚了。这份文件，总裁，请您务必签一下。婚前财产协议。好啊，反正我的工资够养活我和安安，也麻烦你转告给季君阳我的婚前财产，也和他没关系。婚前财产我也不要，但是每个月五百块钱零花钱，你可得给我。咱得按照合同执行。男方将财产百分百赠与女方。季君阳，哎，这白纸黑字写的清清楚楚的，你要是再跑，那就是携款潜逃。哎呦，这可不是去往幼儿园的车。我是在生小孩了，我已经五岁了。就是，过来，我们五岁了，是不是？哦<笑><笑>。<笑><笑><笑><笑><笑>